வணக்கம் நேர்களை களத்தில் காவேரி நிகழ்ச்சியை வழங்குவதற்காக ஹேமா ராகேஷ் இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளிலும் அந்தந்த பகுதி மக்களின் பிரச்சனைகள் என்னென்ன இருக்கிறது நீண்ட காலமாக தீர்க்கப்படாத கோரிக்கைகள் எல்லாம் என்னென்னவாக இருக்கிறது என்பது குறித்து தினம் ஒரு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனையினுடைய வீரியத்தையும் இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக மக்களின் அணுகுமுறை எப்படி இருந்தது அரசு அதிகாரிகளின் நடவடிக்கை எப்படி இருக்கிறது அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வு என்ன என்பதை விரிவாகவே பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் பாரம்பரிய நகரமான சென்னைக்கு இன்றைக்கு வயது முன்னூற்றி எழுபத்து ஒன்பது வளர்ச்சியின் அடையாளமாக கருதப்படும் சென்னை மாநகரத்தை பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மாவட்டங்களிலிருந்தும் வந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் இங்கே குடியேறி தங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் அதே போல வளர்ச்சியின் அடையாளமாக பார்க்கப்படும் இந்த சென்னை மாநகரத்தை பொறுத்தவரை அதனுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியாகட்டும் தொழில்துறை வளர்ச்சியாகட்டும் கல்வியில் இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சியாகட்டும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே தான் செல்கிறது ஆனால் சென்னை முழுமைக்குமே இந்த வளர்ச்சி பரவலாக்க பட்டிருக்கிறதா என்ற கேள்வி எழுப்பினால் அது இல்லை என்றே பதில் வருகிறது ஏனென்றால் சென்னையை பொறுத்தவரை தென் சென்னை மத்திய சென்னை வட சென்னை என்று பார்க்கும் பொழுது மத்திய சென்னையிலும் சரி தென் சென்னையிலும் சரி வளர்ச்சிக்கான அளவுகோள்கள் என்பது ஒவ்வொரு வருடமும் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது அதனுடைய வளர்ச்சியிலும் பரவலாக்கவும் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றன ஆனால் இன்றைக்கு வட சென்னை பகுதியை பொறுத்தவரை அங்கு இருக்கக்கூடிய பல பகுதிகளிலும் இன்றைக்குமே அடிப்படை கட்டமைப்பு கூட முழுமையாக செய்து முடிக்கப்படாத நிலையில் தான் இருக்கிறது அது கல்வி வளர்ச்சியாக இருக்கட்டும் தொழில் வளர்ச்சியாக வேலை வாய்ப்பு வளர்ச்சியாக இருக்கட்டும் உட்கட்டமைப்பு வசதியாக இருக்கட்டும் ஆக இது போன்ற பல்வேறு வளர்ச்சிகளும் வட சென்னை பகுதியை பொறுத்தவரை பல இடங்களில் இன்றைக்கும் முழுமை பெறாமலேயே இருப்பதாக அந்த பகுதி மக்கள் கருதுகிறார்கள் ஏன் தென் சென்னை வளர்ந்த அளவிற்கு வட சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பல பகுதிகள் வளரவில்லை அதற்கான நடைமுறை சிக்கல்கள் எல்லாம் என்ன இருக்கின்றன அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பதை பற்றி தான் இன்றைக்கு களத்தில் காவிரி நிகழ்ச்சியில் விரிவாக விவாதிக்க இருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்முடைய செய்தி அரங்கிற்கு வட சென்னை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்காக பாடுபட்டு வரும் நிதர்சனம் அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் திரு சாய் கிருஷ்ணா நம்மிடையே செய்தி அரங்கிற்கு வந்திருக்கிறார் அவரை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் வணக்கம் சார் அதே போல வட சென்னை பகுதியை பொறுத்தவரை அங்கே வியாசர் பாடு என்பது மிக முக்கியமான பகுதியாக அடையாளமாக இருக்கிறது அங்கே எமது செய்தியாளர் தாமோதரன் இருக்கிறார் அவரும் நேரடியாக களத்திலிருந்து பல்வேறு தகவல்களை தர இருக்கிறார் முதலில் தாமோதரனிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் தாமோதரன் இப்போ நீங்க இருக்கக்கூடிய வியாசர் பாடி பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களின் அடிப்படை தேவைகள் எல்லாம் நிறைவாக பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கிறதா வணக்கம் ஏமா நாம் தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியானது வியாசர் படை ஜே ஜே நகர் பகுதியில் இருக்கின்றோம் குறிப்பாக வட சென்னை என்று எடுத்துக்கொண்டால் தற்பொழுது வரை ஒரு முழுமையான வளர்ச்சி அடையாத நகரமாக தான் தற்போது இருக்கிறது சென்னையை பொறுத்தவரை மூன்று பகுதிகளாக ஏற்கனவே பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது தென் சென்னை மத்திய சென்னை வட சென்னை ஆக மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது சென் சென் ஒட்டுமொத்த சென்னையை பொறுத்தவரை தென் சென்னை இந்த மத்திய சென்னை இந்த இரண்டு பகுதிகளுமே எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு முழுமையான மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைந்து வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது இன்றைய கூறலாம் குறிப்பாக கல்லூரிகளாகட்டும் அதே போன்ற அரசு அலுவலக அலுவலகங்களாகட்டும் அதே போன்ற பல்வேறு கட்டிடங்களாகட்டும் இந்த இரண்டு சென்னையை பொறுத்தவரை அதாவது மத்திய சென்னை தென் சென்னை ஆகிய இரண்டு பகுதிகளுமே பெரிய அளவில் இருக்கிறது ஆனால் இந்த வட சென்னையை பொறுத்தவரை தற்போது வரை ஒரு பெரிய வளர்ச்சி அடையவில்லை என்று கூறலாம் குறிப்பாக இந்த அடிப்படை பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய குடிநீர் வசதி வடிகால்கள் கால்வாய்கள் அதே போல தினசரி இவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய அடிப்படை வசதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் தற்போது வரை இவர்கள் நிறைவேற்றப்படவில்லை குறிப்பாக மழைக்காலங்களில் இந்த பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கி வருவதாலும் அந்த அந்த மழைக்காலங்களில் தேங்கக்கூடிய நீர் வடிந்து செல்வதற்கு வடிகால்கள் தற்போது வரை தூர்வாரப்படவில்லை என்றும் அந்த வடிகால்கள் தற்போது வரை சீரமைக்கப்படவில்லை என்றும் ஒரு ஒரு முக்கியமான குற்ற மேலும்ங்களுக்குரியடிப்படைகள் மேலும் தங்களுக்கு உரிய அடிப்படை வசதிகள் ஒவ்வொரு காலமும் தற்பொழுது எடுத்து முன் செல்லக்கூடிய ஒரு போராடங்கள் அவையை தொடர்ந்து இரு இருந்து இருக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அதற்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் சரி அதே வேளையில் இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவர்களும் சரி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தெரிவித்தால் மட்டுமே அதனுடைய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மேலும் தங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் உரிய காலத்தில் தங்களுக்கு ஏற்ப தங்களுக்கு வந்து சேரவில்லை என்பதே ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய கோரிக்கையாகவும் அது ஒரு குற்றச்சாட்டாகவும் இந்த பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கிறார்கள் ஐயமா தாமோதரன் இப்போ உங்களிடத்துல அந்த பகுதி மக்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட வந்து கேளுங்க இன்றைக்கு சென்னைக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடக்கூடிய இந்த விலையில அவர்கள் இந்த சென்னை மாநகரத்தை பொறுத்தவரை எதிர்பார்க்கக்க
Kristin, Ya, kalau anda beli lagi lagi adik umur time lalu, anda, orang anda, anda road gitu lama potong, na, kau jangan nalla, na, makal kau kau jauh, nalla point ada, ada, nalla irkan. Na, yadi, anda titi orang air perut nalla, anda, makal kaya kata kau lade, yadi mei panak kau lade. Papa kat lepas orang pati building adik perang, na, building lama anda makal ke, enna orang lalu ke, ay, ada, mat ada kau lade, segala mei panak, na, kau jangan nalla vidya irkan, na, na, katu kau lgeran, mati, ini, mani lars sekar. Nalap orang ini lantai, nanti road bantu barang kau patut bayar sahut. No hari kau pernah. Pohon de, yar me mana baru dulu. Yang lain sila word kagak re time la barang kau. Adik kapan yar me baru dulu kadai. Apa anda maklul bantu rombo. Adik tetapi ada orang rombo kasta barang kau. Ninga na pandai kau munkuti ini road ini lama port nalap itu mau port bantu word lang cutting na yar anda lama ini bantu mau port terbang kau. Pepati building ke, pati muna adik anda orang, buat ini lelai mande ada tapu aja. Mande awang kelir, nama ni katik udik kapar mau orang lekay, nanu skor pelabuhin so nangana, nalla bidam mau orang. Biasa pergi, ana pasti itu orang, ipa konya nalla murai le erikide. Amma erikomoden ceri, anda gaai ceri komoden nalla titang lang udik orang. Ida mande arsa mande sel pertono, adah orang lude kori ka. Nih ini, ingat apa semua yang ikhnya. Nih ini ikhmu boleh tu baca cina. Ia perlu itu. Ia perlu kita baca cina. Yang mana mari matang lelai perut ke. Unggul itu apa? Anak itu baca cina. Ia perlu anda cina. Ia perlu turun kerja. Anda baca cina. Ia perlu turun kerja. Ia perlu anda bawa bawa mana? Nupu baca cina malah ikhlas. Baca cina mana? Nupu baca cina mana? Ata kuda orang mana? Orang mana? Ia perlu anda. Nalal bidam ada ikhde. Nalal bawa ikhlas. Makluk anda nalal ikhlas. Arsa anda mana? Makluk yang itu mari pandang anda inu nalal ikhlas. Aduk itu anda nuri apa yang berde. Ini kau anda road lama anda tani beri kebara ngah kupak kau nala tani beri orang. Yang ni ke valley kau pono, apa valley pono, paham rambut indar rangan. Ibu ngulah kau sah arsa ngan apa pono, kupak kau dah nala tani kau nala, bint lama orang mari basi dia panik kau datang ana inu nara nala orang. Ada yang kalu dia kuri ke. Hema, ada orang lewe kaiter kelam. Ada orang tu tanggul orang ke tebe, ya na adi pada basa dekal terpulau tu nerevetar pada belai yang drum kuri paga. Inda tani ur percen ini berde, wadah percen ini port beri mega adi kemak beri kerde hema. வணக்கம் Mika kurai wa kata nak kerja. Dan niaga kalat tu lirik mulu de. Enne nak cara nanggal niaga dengan nak kerja. Ah, aduk kumna de chenni ke chenni la porondo de mula perumian nak kerong. Aduk mau wadat chenni la. Ena anbana orang le panbana orang le ana anggada adi ke mana perna mau pakam mudiyo. Bandarai wadat ikam chenni sir. Aduk wadat chenni ten chenni nama tirce pakam mudiya de. Ila, aduk ena wadat chenni Facebook aku sone na. Ah, wadat chenni la de mande gulaip pala orang le mande adi ke mana kerang. Ah, apa ini? Ia banding na, karena terus solno abdin na. Ah, irkan industri full lah, banding wadah china lah, modal lah, awam ikhapat. Ini ke harbor agatum, binimil agatum, Simpson Groups company agatum. Ia perih, ni netra turil cahaya gel banding wadah china lah, banding awam ikhapat. I mean, anggela rachi kalat lah, irkum bodhe, anggela banding turil cahaya gel ni rein da pagudi wadah china. Ah, including banding da ranu mandha kalat lah, banding da patta alam culuanga. Wadah cina ini lah, orang pagudi itu patah alam. Angga anda soldiers anda kudirik kerap pagudi ada. So muluk muluk kewe, anda veli seyek kudia, walaik palar gel walak kudia pagudi dah wadah cina. Ah, anda ur takam innu mu angge irik. Adina alatana ninge anda cina, inda madhy cina ikon, ten cina ikon, inda walat si kan kuda pakam mudiu mabli na. Angga anda ina dana, ingge irik kerap inda company sura owners, yella me ten cina leh pang. Wadah cina ini lahir kerang, yang semua orang ini, anda company sendiri labour sahur dana. Inni kau anggerik kerap pagidi wal makal anggerik kerap, yang semua orang ini, tata o, apa o, itu satu milili o, itu satu company lah, kandi pa bandu satu turil lah ada ikut terpakar. Anja wamsa wal bandu mana inno wadah cina ini lapri ikut kanga. So, itu bandu satu karnama aman jerk. 
அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து கல்வி நிறுவனங்கள் அங் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்து ஒரு ரெண்டு கல்வி நிறுவனம் இந்த டிஆர்பிசிசின்னு இப்படி வந்து பழைய அங்கே உருவாக்கப்பட்ட கல்விக்கூடங்கள் தான் இன்னமும் அங்கே வந்து பிரசித்தி பெற்றதாக இருக்குது இன்றைக்கி சில தனியாருடைய பள்ளிக்கூடங்களும் வந்திருக்கு நிறைய கார்ப்ரேஷன் ஸ்கூல்ஸும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸும் இப்போ டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு இன்றைக்கி அந்த வளர்ச்சி வந்துட்டுருக்கு ஆனால் அந்த வேகம் போதுமானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த வளர்ச்சி இன்றைக்கி அது வளர்ந்துட்டுருக்கு அதனால் அது போன காலகட்டத்தில் இல்லைன்றதை விட இப்போ வளர்ந்துன்ற ஒரு சந்தோஷம் எங்களுக்கு இருக்குது நிச்சயமாக வட சென்னையை பொறுத்தவரை அவர்களுடைய வளர்ச்சி விகிதம் என்பது மிக குறைவாக இருக்கிறது ஆனால் தற்போது அது போதுமானதாக இருக்கிறது என்ற ஒரு பார்வையும் இருக்கிறது தொடர்ந்து களத்தில் இருக்கும் எமது செய்தியாளர் தாமோதரனத்தில் பேசலாம் தாமோதரன் இப்போ அந்த பகுதி மக்கள்கிட்ட வந்து கேளுங்க அவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு என்பது அங்கே வந்து எப்படி இருக்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய பகுதி மக்கள் பல்வேறு படிப்புகளை எல்லாம் முடித்திருப்பார்கள் அவர்களுடைய வேலை வாய்ப்பு என்பது வேலை கிடைக்கக்கூடிய தன்மை என்பது அந்த பகுதியில் எந்த அளவிற்கு வேகமாக இருக்கிறது நிச்சயமாக ஏமா தற்பொழுது நம்ம பே இருந்த பேசியிருந்த நண்பர் கண்ணன் தன் நம்மோடு இருக்கிறார் அவருடன் நினைவாக கேட்கலாம் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு என்பது எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் பெரும்பாலும் இளைஞர்களை எடுத்துக்கொண்டா என்ன மாதிரி வேலைகளை தொடர்ந்து செஞ்சு வராங்க சார் இன்ன வரைக்கும் பார்க்க போனீங்கன்னா இங்கே வேலை வாய்ப்புன்றது கம்மி ரொம்ப கம்மி ஏன்னா எல்லாம் படிச்சிருக்கிறாங்க பட்டதாரியாக இருக்கிறாங்க வேலை வாய்ப்புன்றது கிடையாது எல்லாமே வந்து அந்த ஆஃபீஸில் இது பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இன்ன வரைக்கும் வேலை வாய்ப்பு கம்மி அதாவது அன்றாட கோயிலில் வந்து எதுவும் மாவு எடுத்துக்குன்னு நாஸ்டா கடை இந்த பழம் இந்த வியாபாரம் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க தவிர மற்றபடி ஒன்றுமே கிடையாது இங்கே வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணுன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு ஒருத்தர் கொடுத்தா கூட எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதுதான் நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம் இன்றைக்கி இருக்கிற எடப்பாடி அரசும் நல்ல முறையில் போயின்னு இருக்குது அந்த அரசு வந்து ஒரு ஒரு வீட்டுக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கு இளைஞருக்கோ யாருக்கோ இல்லை இளம் பெண்ணாக இருக்கட்டும் யாருக்குனா ஒருத்தர் படித்தவர்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தாங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இது தான் நாங்கள் வந்து எதிர்பார்த்துன்னு இருக்கோம் இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் சரி நல்ல படிப்பு படிச்சிருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேலைகள் இப்போ செஞ்சுட்டு வராங்க இன்றைக்கி பார்க்க போனால் எல்லாருமே கூலி வேலை தான் செய்து இருக்கிறாங்க பார்க்க போனால் ரோட்டில் மாவு இல்லை பழம் ஏதோ வித்துன்னு இருக்கிறாங்க பார்த்தனா இதில் வந்து நிறையா தொல்லைங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது அவங்க வந்து எங்கே விற்றாலும் இரநூறுபா முந்நூறுபாய்க்கு தான் எங்கேயோ பழம் வித்துன்னு இருக்கிறாங்க இது தான் அரசாங்கம் இவங்கெல்லாம் வந்து கணக்கெடுத்து ஒரு ஒருத்தருக்கும் வேலை வாய்ப்பு ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கும் கொடுத்தாங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இப்போ நடப்பற அரசாங்கம் வந்து இன்னும் எங்கெங்கேயோ போகும் எங்கள் அம்மா திட்டம் முதலமைச்சர் திட்டத்தோடு எங்கேயோ போயிடும் அவங்கள பார்த்து கொடுத்தாங்க நம்ம முதலமைச்சர் புரட்சி தலைவி அம்மா அவருக்கு கொடுத்தாங்க இது லேப்டாப்பு அம்மா உணவும் நல்ல நல்ல திட்டம் கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி இந்த அரசாங்கம் செய்தாங்கன்னா இன்னும் வந்து இவங்களுக்கு வந்து நல்ல புகழ் கிடைக்கும் அது நான் சொல்லுவேன் இன்ன வரைக்கும் பார்க்க போனீங்கன்னா வேலை வாய்ப்புன்றது கம்மி தான் ஹேமா நிறையவே கேட்டிருக்கலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் சரி அதே வேலை பொதுமக்களும் சரி பட்டம் படிப்போ அல்லது மேற்படிப்போ படித்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு உரிய பணி என்பது தற்போது கிடைக்கவில்லை என்றும் தங்களால் முடிந்த ஏதோ ஒரு பணி தான் செய்து வருகிறார்கள் ஏனென்றால் தங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை தொடர்ந்து அவர்கள் நடத்துவதற்காக ஏதோ ஒரு வேலை செய்து வருகிறார்கள் என்ற ஒரு கூட்ட கூட்டசரமை அவர்கள் வைக்கிறார்கள் மேலும் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறார்கள் அதாவது தங்களுடைய குடும்பத்தில் இங்கே இருக்கக்கூடிய அதாவது தங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசாங்க வேலை கொடுத்தால் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் அதே வேளையில் அவர்களுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய வசதிகளையும் அவர்கள் மிக தொடர்ந்து நிறைவேற்றிக் கொள்ள அவர்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறார்கள் ஏமா தாமோதரன் இப்போ உங்களிடத்துல நிறைய பெண்கள் எல்லாம் அங்க இருக்காங்க அந்த பகுதி பெண்கள் அவங்க கிட்ட வந்து கேளுங்க அவர்களுக்கான அடிப்படை வசதி இந்த குடிநீர் வசதியாகட்டும் சாலை வசதியாகட்டும் முழுமையாக அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறதா அவர்களுடைய கோரிக்கைகள் என்னவா இருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் கிட்ட கேளுங்க நிச்சயமாக ஏமா அதாவது இங்கே இங்கே அதாவது உங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் கிடைக்குதா மழை காலங்களையும் சரி வெயில் காலங்களையும் சரி உங்களுக்கு அந்த வெயில் காலங்களை எடுத்துக்கொண்டோம் அப்படின்னா குடிநீர் உரிமத்தில் கிடைக்குதா மழை காலங்களில் இங்கே தேங்கக்கூடிய நீர்லாம் வெளியேற வசதிகள் மூலம் இருக்கா எங்கள் வசதியே இல்லை சார் அங்கே அங்கே தேங்கி தேங்கி நிற்குது ஒரே கொசு தொல்லை உடம்பு சரியில் ஆகுதுங்க அந்த ஏரியாங்களில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் அவசு படுறோம் சின்ன மழை பெஞ்சா கூட அங்கே அங்கே நின்று போகுது தண்ணிங்க உள்ளே வருது பழைய பில்டிங் இடிக்காத பில்டிங்கில் உள்ளே வருது ரொம்ப அவசப்படுதுங்க ஜனம் இந்த இடத்துல வெயில் காலத்தில் குடிநீர் முதல்ல
அதை தான் பிடிச்சி வச்சுக்கின்னு இருக்கிறோம் நாங்கள் இந்த தண்ணி காவா வெளிநாளில் கூட நல்ல தண்ணி ஒரு மணி நேரம் தான் வருது மீது ஃபுல்லாக காவா தண்ணி தான் வருது நேரடியாகவே கேட்டிருக்கலாம் இங்கு அவர்களுக்கு தண்ணீர் வசதி ஏற்கனவே ஏற்படுத்தி கொடுத்திருந்தால் கொடுத்திருந்தாலும் அந்த 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 அடிப்பம்பிலும் சரி கழிவு நீர் கழிவு நீர் கலந்து வருவதால் தங்கள் மாற்று ஏற்பாடாக ஒரு குடும்ப தண்ணீருக்காக ஏழு ரூபாய் முதல் எட்டு ரூபாய் வரை கொடுக்க வேண்டிய சூழல் தற்போது ஏற்பட்டு வருவதாகவும் அந்த அடிப்பம்புகளை உடனடியாக அரசாங்கம் சரி செய்ய வேண்டும் என்பதை ஒரு முக்கிய கோரிக்கையாக வைக்கிறார்கள் இது மட்டுமில்லாமல் வெயில் காலங்களில் தங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நீரும் உரிய நேரத்தில் கிடைக்கவில்லை என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்னோடிக்கிறார்கள் ஐயமா தொடர்ந்து பேசலாம் தாமோதரன் இணைப்பிலேயே இருங்க இன்றைக்கு சென்னை மாநகரத்தின் வயது முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது இந்த நாளை பொறுத்தவரை சென்னையினுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்கிறது அது வடசென்னையினுடைய வளர்ச்சி தென் சென்னை அளவிற்கு வேகமாக வளர்கிறதா அப்படி இல்லை என்றால் அதற்கான காரணங்கள் என்ன வடசென்னை பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே கல்வி வேலைவாய்ப்பு உட்கட்டமைப்பு போன்ற வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கைகள் என்னவாக இருக்கிறது என்பது குறித்து தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் களத்தில் எமது செய்தியாளர் தாமோதரனும் பல்வேறு தகவல்களை தந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்ம செய்தி அரங்கிலும் சிறப்பு விருந்தினர் திரு சாய் கிருஷ்ணாவும் பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு களத்தில் காவிரி நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் நம்முடைய விருந்தினர் சாய் கிருஷ்ணா அவர்களிடம் பேசலாம் சார் இப்போ அந்த பகுதி மக்கள் வந்து சொன்னாங்க அவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு என்பது மிக குறைவாகத்தான் இருக்கிறது அந்த பகுதி இளைஞர்கள் வந்து நல்லா படித்திருந்தும் அவர்களுக்கான ஒரு பல்வேறு அனுபவங்கள் இருந்தும் வேலை வாய்ப்பு மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் அந்த பகுதியில் இருக்கீங்க வேலை வாய்ப்பு எப்படி இருக்கிறது அங்கே வேலை வாய்ப்புன்றது அங்கே தொழில் வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா அங்கே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஸ்கில் நிறையா இருக்கும் தன்னுடைய அறிவு கூர்மையோட உடல் கூர்மை நல்ல வேலை செய்யக்கூடிய அந்த பலம் எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்குது அங்கே மோஸ்ட்லி வந்து ஃபுட்பால் அண்டு இதோட பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அதிகம் நீங்கள் வடச்சனையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் ரொம்ப அதிகம் எந்த ஸ்கூல் போனாலும் நீங்கள் எங்கே போனாலும் ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட் ஃபுட்பால் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இவங்களுக்கெல்லாம் விளையாட்டுத்துறையில் வந்து நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் கிடச்சிருக்கணும் ஆனால் ஏன் கிடைக்கல இன்னி வரைக்கும் எனக்கு அது புரியல ஏன்னா நிறைய பேர் இன்றைக்கும் சாம்பியன்லாம் நிறைய பேர் அதற்கான ஒரு விழிப்புணர்வு அந்த இளைஞர்களிடத்துல இல்லை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா இப்போது வந்து ஜென்ரலாக நம்ம மற்ற இடங்களில் வந்து சொல்லுவாங்க சென்னைக்கு போனால் ஒரு எக்ஸ்போஷர் வந்து நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கே அதுவும் அந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்களுக்கே எக்ஸ்போஷர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியுமா ஆ இருக்கு அந்த ஐ மீன் ஒன்று வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டதாக இருக்கலாம் இல்லை வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தாதவும் இருக்கலாம் இதில் ஸோ திறமைகளிருந்தும் வாய்ப்பு கிடைக்காம தான் இருக்குது அது தான் நடந்துகிட்ருக்கு ரெண்டாவது மக்கள் தொகையும் கொஞ்சம் அங்கே பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா வட சென்னையில் தான் முதல்ல மக்கள் தொகை பெருக்கமே அதிகமானது அதுக்கப்புறமா தான் மத்திய சென்னையும் தென் சென்னையும் வளர்ந்த காரணமும் இப்போ தான் லேட்டஸ்ட்டாக வந்து சென்னை வந்து கிரேட்டஸ்ட் சென்னை மாறி இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஹார்பர் பக்கத்தில் இருந்ததுனால ஸோ மொத்த மக்கள் தொகை அங்கே அதை ஒட்டி தான் இருந்தாங்க அப்புறம் தான் ஏர்போர்ட்லாம் வந்தது ஸோ நமக்கு அந்த படகு போக்குவரத்து தான் முதல்ல இருந்தது எல்லாமே அதனால் எல்லாருமே வந்து மக்கள் தொகை பெருக்க இங்கே இது இருந்ததுனால அந்த அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுதான் இந்த விஷயங்கள் போட்டப்பட்டு நிறைய பேர் நிறைய படித்த பிள்ளைங்களும் இருக்காங்க பட் ஆனால் உன் இன்னமும் பிரகாசமான ஒரு வாய்ப்புகள் அங்கே மறுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அங்கே வடச்சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி போதுமானதாக இருக்கிறதா இன்றைக்கி வந்து பல இடங்களில் சாலைகள் வந்து ஒரு மினிமம் ஒரு இருபது அடியாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடு இருக்குது இப்போது அந்த வடச்சென்னை பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சாலை வசதியாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து போக்குவரத்து மக்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கட்டும் பொது போக்குவரத்து அதெல்லாம் எளிதாக அங்கே வந்து இருக்கிறதா உட்கட்டமைப்பு சரியாக இருக்கிறது உட்கட்டமை பார்க்கும்போது அது க கவர்மெண்ட்டும் கார்பரேஷனும் பார்த்துருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ரொம்ப குறுகலான சாலைகள் நான் பார்த்தும்போது பெரிய பெரிய ரோடாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி ரொம்ப சந்து மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகமாகிடுச்சு நேற்று வருடம் காலியாக இருந்தால் இன்றைக்கி அங்கே ஒரு கடை முளைச்சிருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்குது கேள்வி கேட்க வேணும் யாரும் அதை கேட்காதனால அது என்ன அலட்சியமாக இருக்கிறதுனால ஆக்கிரமிப்பு அதிகமாக நல்ல என்ன டிராஃபிக் இதாகிறது நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது அதே மாதிரி நிறைய சாக்கடை போகிற கால்வாய்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் இருந்ததெல்லாம் இன்றைக்கி வீடுகளாக்கப்பட்டது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி வீடு கட்டினாலும் இன்றைக்கி அதுக்கே பட்டாவும் கொடுத்து நம்ம அது வந்து ஒன்று
மெயினோட்டமாக போகிறதுனால தான் நிறைய ஷார்ட் ஆகிறது மழை பெய்யும் போது நிறைய உயிர் சேதங்கள் ஆகிறது ஸோ இந்த மாதிரி டேமேஜஸ் எல்லாம் இந்த அலட்சிய போக்குனால தான் அங்கே வந்துட்டுருக்கு இப்போ வடச்சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் எந்தெந்த விஷயங்களில் மாநகராட்சி இன்னும் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க வளர்ச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் அதிகப்படியான வளர்ச்சி அந்த பகுதி மக்களுக்கு தேவைப்படுகிறது அப்போது என்ன மாதிரியான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தணும் குப்பையை கையாளுறது மேடம் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த குப்பை விஷயத்தில் தான் இங்கே வந்து அது வந்து வெயில் காலத்தில் பெரிய எஃபெக்ட் கொடுக்குறதில்ல ஆனால் இங்கே செய்கிற தவறுனால தான் மழை காலத்தில் ஒட்டு மொத்த தண்ணியும் வந்து தேங்கி நிற்கிற இந்த குப்பை தான் மே பிரதானமாக இருக்குது அதுக்கான டம்பிங் வந்து கொடுங்கியூரில் இருக்குது வடைய வடச்சனையில் தான் கொடுங்கியூர் அதில் டம்பிங் எல்லாம் இருக்குது ஆனால் இது வந்து த இங்கேருந்து போகிற குப்பை வந்து சரிவர கொண்டு போய் அதை சேர்க்காதனாலையும் சரியாக முறையாக தரம் பிரிக்கிறது இல்லை சென்னையில் தான் இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நிறைய தூய்மைக்கான விஷயங்கள் நம்ம எடுத்திருக்கோம் தூய்மை இந்தியா திட்டம் எது எத்தனை திட்டம் வந்தாலும் அதை வந்து அடிப்படையில் போய் கொண்டு போய் நம்ம சேர்க்கலாம் எல்லாமே கொஞ்சம் விளம்பரமாக இருக்குன்றது தான் என்னோடய கருத்து ஆனால் அடிப்படைக்கு தேவையான அந்த என்னுடைய பகுதியில் இன்னும் அது வரலை நாங்கள் முயற்சி பண்ணியும் சில ஒத்துழைப்பு இல்லாதனால தான் அது வந்து கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் ரிசல்ட் தான் கொடுத்தது ஏன்னா நாங்கள் பிரித்து கொடுத்தாலும் வாங்குகிறவங்க அதை கொண்டு போய் அதை வந்து சரியான இடத்துல சேர்க்கணும் இல்லை திரும்பவும் ஒன்றா தானே எடுத்துகிட்டு போய் அந்த குப்பை கொட்டுறோம் ஸோ பிளாஸ்டிக் எல்லாமே ஒன்றா இது பண்ணுறதுனால இது வந்து குப்பையே சரியாக பண்ணுறத ஒரு பெரிய விஷயம் ரெண்டாவது ஆக்கிரமிப்பான சில விஷயங்களை வந்து பார்க்கணும் அதுவும் மெயின் ரோடில் டிராஃபிக் இருக்கிற ஹெவி இடத்துல சில ஆக்கிரமிப்புகள் இருக்குது அதை கொஞ்சம் கார்ப்ரேஷனும் கவர்மெண்ட்டும் பார்த்து மக்கள் இயல்பாக போயிட்டு வர்றதுக்கான ஒரு பாதை அமைச்சு கொடுத்தா ரொம்ப வேகம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா காலையில் ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைங்களும் சரி ஆஃபீஸ் போகிற மற்றவங்களும் சரி காலையில் எவ்வளோ டிராஃபிக்கில் அவசரப்படுவாங்க வடச்சினையிலேருந்து பார்க்கும்போது தெரியாது இப்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுடைய கல்வி வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் பல வருடங்களாக பல்வேறு விஷயங்களை வந்து செஞ்சுட்டு வரீங்க அங்கே கல்வி மீதான அந்த குழந்தைகளுடைய ஆர்வம் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது அதற்கான கல்வியினுடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது கடந்த காலங்களை ஒப்பிடும் பொழுது இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அது போதுமானதாக இருக்குமா அதை இன்னும் வந்து அதிகப்படுத்தணும்னா என்னென்ன விஷயங்கள் அரசு செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க முந்தைய விட கல்வி விழிப் விழிப்புணர்வு இன்றைக்கி அதிகம் ஆகிருக்கு ஆனால் முழுமையாக கல்வி வந்து கிடச்சிருக்கானும்போது அது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குது இன்னொன்று இங்கே வந்து எல்லாருமே வந்து மார்க் ஒரு டேட போயிட்டுருக்காங்க எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறேன் அது தான் மதிப்பேன் அப்படின்னு போயிட்டுருக்காங்க ஆனால் இப்போ என்ன கேட்டால் வந்து எழுத படிக்க தெரியாத பிள்ளைங்களும் நிறைய பேர் டென்த்தில் வந்து டுவெல்த்துலேயே இருக்காங்க ஸோ அடிப்படை கல்வியை வந்து பள்ளிக்கூடங்களில் கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அதுவும் வடச்சென்னையில் மோஸ்ட்லி இது வந்து பெரிய ஒரு ட்ராபேக்காக இருக்குது இன்றைக்கும் வந்து ஒரு ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்க ஒரு இங்கிலீஷில் ஒரு லெட்டரோ ஒரு இதோ எழுதுறது ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க ஆனால் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க குழந்தைங்க ஆனால் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் அப்படியே ஆல் பாஸ் ஆல் பாஸ் பண்ணி இது பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் அடிப்படை கல்வியில் ஒன்றாவதுலேருந்து அஞ்சாவது வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்கூல்ஸில் எழுத படிக்க தமிழ் இங்கிலீஷ் இது தரவோ எழுத படிக்க கற்றுக் கொடுக்கணுன்றது தான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் சரி கவர்மெண்ட்க்கும் சரி அடிப்படை கல்வியில் வந்து எழுத்தறிவு மிக்க மாணவர்களாக முதல்ல வர வேண்டியது இருக்குது ஸோ இதை முதல்ல பண்ணணும் அதே மாதிரி விழிப்புணர்வு நிறைய தேவைப்படுது இன்றைக்கி ஸ்கூல்ஸில் வந்து நம்ம படிச்சுட்டோம் ட்ராப் அவுட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்களா எஸ் மேம் ட்ராப் அவுட்ஸ் நிறைய பேர் உருவான காரணம் வந்து ஒன்று பெற்றோர்களுடைய அப்பாவுடைய குடிப்பழக்கம் அதனால் பொருளாதாரம் வந்து ரொம்ப செதிக்கப்படுது ஒரு சராசரி ஒரு குடும்பத்தில் ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கல அப்பா அம்மா வந்து ஒருத்தர் ரெண்டு இரநூறுபாய் குடிச்சிட்டா மாதம் ஆறாயிரம் ரூபாய் அதுக்கே போய் அவருடைய சம்பளமே எட்டாயிரம் ரூபாய் தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேரை வாடகையும் கட்டிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க மக்களுக்கான விழிப்புணர்வும் அதிக அளவு தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இந்த குடிப்பழக்கத்துக்கும் பெரிய விழிப்புணர்வு இன்றைக்கி தேவையாக இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து பொருளாதாரத்தையே செதைக்கிறது அந்த ஒரு பழக்கம் தான் அதனால தான் இந்த குழந்தைங்களும் பாதிக்கப்பட்டுருக்காங்க நிச்சயமாக வடச்சென்னை பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய வளர்ச்சி என்பது எப்படி இருக்கிறது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அனைத்து துறைகளும் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்க வளர்ச்சியின் அடையாளமாக சென்னை மாநகரம் இருக்கு வடச்சென்னையின் பல பகுதிகள் இன்றைக்கும் அதனுடைய வளர்ச்சி விகிதம் என்பது குறைவாகத்தான் இருக்கிறது மேலும் மக்களுக்கு தேவையான கல்வி தொடர்பான விழிப்புணர்வு வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு போன்ற பல்வேறு விழிப்புணர்வை மக்களிடத்தில் ஏற்படுத்த வேண்டும் அடிப்படை தேவைகள் பல இடங்களில் இன்னும் நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கின்றன அதற்கு மாநகராட்சி கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதே அந்த பகுதி மக்களின் கோரிக்கை நன்றிக்காட்சியுடன்